حبيب الله حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں شاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مطلع علی الغیب صلی اللہ علیہ وسلم شیش حمنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہا شتے شنگوی تو ہوئے سبحان امام نور شکر اللہ علیہ وسلم تانے کی بھاوی شریف ہوتا ہوئے نیجے شکتے ہوئے انہوں در کی شکتا ہوئے ہم شیطا شدو توتو کتھر مندے تھکلے ہوئے نا شیطا باستو وائن کتا ہوئے امام نور شکر اللہ علیہ وسلم تینے خاص بھاوے آمدر کی شیطا فیق دان کرون ہم رو پتی دن چار بھاگے آل چونا کرے تھا کی پتھوں بھاگے ہوتے سے جاکت پچھو شور انہوں در پوری چیتی جی کی بھی شوئے دیتیو بھاگے ہوتے سے جاکت پچھو شور انہوں در گروت تو جاکت پچھو شور آدھائی نا کر لے کی بھائی بھائی پور نوتی آر آدھائی کر لے جا آگونی تو آشیم پتی دن شے بھی شکل آل چونا کرو تیتی ہوتے سے جے جاکت شبدو تی کالام اللہ شوئے بوتریش بار اسی چھے تار مد دے شاتاش بار ایک تی بیشے شبدو لوپس مورو کالا پاک شنگ جو جن کرے چھن ایتا او زکا ایتا او لوپس مورو اونا کی ارتو کی تاپ پر جو اون شیر جی بیشی تو چھے شمائی تا جاکت پر چھو شر پردان کرتا ہوئے شروع سیسٹو اسطان کون تی محمدی جامعی شریف یتیم خانا وہ ملہ بولنگ اون کیا نو شروع سیسٹو اسطان تا چاکتی بھی شمرو پتی دن آل چونا کرچی شواری مون جو کھاکتا ہوئے जे कोनो समय प्रश्नों जखोन जीवित करी छोटो स्पूत भावे उत्तर दिता हुए जब सवार मन रखता हुए जे इनीम बो बहास जे आलोचना मानतो में इनीम बिद्धि पाए आर आलोचना माने होच्छे मुक्ति आवास करता हुए निश्चुप थकले शेर आलोचना होयना शेर जोने जखोनी प्रश्नों करा सवार के छोटो स्पूत भावे उत्तर दिता हुए आर साथ इब्लिश होते ना मतो हलाक हुए जावे नाउ उस बिंगला। शेजुन में छोटू स्पूत तो हवे मुख निरे आवाज करे उत्तर बुला दी तो हवे। मामदू मुश्किल की नासन तीन आमदर के कोबुल करूँ। प्रथम अच्छे जाकत फटो शोर की। तीनों टाइ जाकत तले जाकत शब्द रोत्थ आगे हमने जेने नहीं। जिद ओने कोर्थो तार पवित्रता परिशुद्धि कथाए यह बरकत हो कथाए पवित्रता है माली जिसमानी रूहानी माली हमें माल सम्पद जिन खलिक मालिक महान आलपाक कूदती भाव बाड़िए दीबें और जेहतु हराम माल बेर जाकत फर्चा ओषो निजे जो हराम से तो माल सम्पद तो पवित्र परिशुद्ध हो जाए जिसमानी मान हम दैहिक बृद्धि से कम है देह सुस्थ पवित्र हे भाव जेहतु हराम ठेके हराम खाद्य हराम मांस उपोते कोनो किसी ग्रहण करा होच्छना दो एक बिंदी टा पवित्र होवे होच्छे सुवाना मामलों से किमास रूहानी बिंदी की रोकों रूहानी बिंदी होच्छे जे मून जियात जे गुन गुली मानुष और जोन कोते चाहे ताके नाजाद दे शे गुन गुली उन्हर मुद्दे तुरी होवे बिंदी पावे आज जे द जितनी जिन्हें खालीक मालिक को महानाला पाक कोना की इतनी हासिल करें निभें जो शेरों को उपजुकत इतनी हो जावें सुवाना मामूसी की नासन ताले देखा जाता है द्वितीय अर्थ एक तो होते हैं बरकत आदित्य होते हैं पवित्रता कोताह हवे माली जिस्मानी रूहानी ताले एक नंबर बरकत दूसरा नंबर पवित्रता माली जिस्मानी � तीन तो प्रश्नों तो जाना था क्ले जाकत फिर तो उसको दिया शुल्क की बुझाए शेरा शिक्षा हो जावे तीन तो प्रश्न की जे के दिवन जाकत फिर चे जाकत के दिवन मालिक के निश्चय उत्तर निश्चय जिन्हें मालिक जे तीन के जे हवाई जे आसली उत्तर नित्त प्रयोजनों व्यवहार जो विषयों में बात दिए कारों का सिंधुनी � ताले तीन ही अच्छे मालिकी निश्चय उन्हें ऊपर जाकर दो फरोस अच्छा एक उन्हें शारे शाद बुरी शोना ना शारे बांधो बुरी रूपा आगे शोमान चिलो मुल्लो एक उन पार्थु को है किसे शारे शाद बुरी शोना पाए कतो है शारे तीन लगता करूं पुरे आ शारे बांधो बुरी रूपा हम देखते बच्चे पंचन अखोन मालिकी निश्चविष्य दौड़ते हुए रूपन निश्चित ही निश्चविष्य दौड़ते हुए ताले कोतो है पंचन्न हजार एक्शन पुच्छी इस टका जुदी कारों का से शेटा रूपन निश्चवे हो मिस्सी तो भावे हो अथवा जे टाका बोझ दी हो कारों का से उत्तरीक तो जमा था के दिन इस तम खूब शोज एक बच्चों दूरे उत्तरीक तो 
ব্যবসায়িক মান সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও একই ভাবে হিসাব করতে হয় তবে আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে সায়মা বলা হয় বিচরণশীল ফ্রি ভাবে বিচরণশীল পশুর ক্ষেত্রে সেটা আলাদা হিসাব আচ্ছা কতটুকু দিতে হবে তাহলে এই যে অতিরিক্ত এক বছর ধরে জমা আছে সেই অতিরিক্ত মাল সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যেটা ব্যবহার হচ্ছে না অতিরিক্ত জমা সেটা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ তাহলে একশোতে কত হয় আড়াই পার্সেন্ট একশোতে আড়াই ভাগ আচ্ছা তাহলে আমরা প্রতিদিনে যে প্রশ্নগুলো করছি যে এক একশো হাজার একশো হাজারে কত হাজার দিতে হবে আড়াই হাজার একশো হাজারে কি বলে এক লাখ তাহলে এক লাখে আড়াই হাজার একশো লক্ষে কত লক্ষ দিতে হবে আড়াই লক্ষ তাহলে একশো লক্ষকে কি বলেন তাহলে এক কোটিতে আড়াই কোটি আমি চল্লিশ কোটি হয় চল্লিশ কোটিতে এক কোটি চল্লিশ লক্ষে তাহলে চল্লিশে এক একশোতে সবাই বুঝে গেল ধরতে পারা গেছে সবার হ্যাঁ জানি মনে না যে চল্লিশ সে দিব হচ্ছে এক চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আর একশো ভাগের মধ্যে কত দিতে হয় আড়াই ভাগ ঠিক আছে চল্লিশ ভাগে গেলে একশো ভাগে আড়াই ভাগ কেমনি হয় চল্লিশে যদি এক হয় তাহলে আশিতে কত দুই আর বিশে কত হবে তাহলে অর্ধেক তাহলে আড়াই হয় আচ্ছা কখন দিতে হবে যেটা যে আমরা যে বলেছি এক বছর সেই বছরটা কোন ধরনের বছর সেটা কি সরু বছর নাকি ফসলি বছর নাকি ইংরেজি বছর কোনটা সেটা চাঁদের বছর হবে হিজি বছর হতে হবে তাহলে কোন মাসে যে কোনো মাসে তো বছরটা পূর্ণ হতে পারে হাজি সুই বংশে হাহাদা শাহরু জাকাতি কম সে রমজান শরীফ মাসে রমাদান পবিত্র রমাদান শরীফ মাসে জাকাত দিলে ফজিলত বেশি কম পক্ষে কত গুণ একে শত্রু এক বছরে জাকাত দিলে সত্তর বছরে সমান ফজিলত পাওয়া যাবে কম পক্ষে রমজান শরীফে ফরজ আজিব গুলা কম পক্ষে সত্তর থেকে সাতশো গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে জাকাতের মূল বিষয় শিখে গেলাম এবার ফিটচার ক্ষেত্রে ফিটচার শব্দটা শুনলে আমাদের যে ঈদের কথা মনে হয় সেটা কোন ঈদ ঈদ উল ফিতর পবিত্র রমজান শরীফ অতিবাহিত হলে যে ঈদ সেটা হচ্ছে ঈদ উল ফিতর তাহলে ফিচা কে কে দিবেন কে দিবেন কতটুকু দিবেন কখন দিবেন কে দিবেন ঈদ উল ফিতরের দিনে সুবে সাদিকের সময় অর্থাৎ রমজান শরীফ শেষ হলো তারপরে যে দিনটা আসতে যাবে তখন সুবে সাদিকের সময় যদি কেউ মালিকের হিসাব হন তাহলে নিজের এবং নিজের পরিবারে যারা ওনার উপর নির্ভরশীল সবার ফিরতে দেওয়া হচ্ছে ওনার উপরে ওয়াজিব এখন এখানে পার্থক্য আছে জাকাত সারা বছর মালিকের হিসাব হতে হয় ফিরচা শুধুমাত্র ঈদ উল ফিতরের দিনে সুবে সাদিকের সময় মালিকের হিসাব হলে হয় জাকাত হচ্ছে ফরজ ফিরচা কি ওয়াজিব জাকাত দিবে যে মালের মালিক শুধু তারটাই আর ফিরচা দিতে নিজেরটা আর পরিবারে যারা ওনার উপর নির্ভরশীল সবারটা সেটা ছোট হোক বড় হোক পুরুষ হোক মহিলা হোক গোলাম হোক আজাদ হোক সবার ফিরচা দেওয়া হচ্ছে ওনার দায়িত্ব আচ্ছা এখন শর্ত হচ্ছে যে সুবে সাদিক অতিক্রম করতে হবে এখন একটা শিশু যদি সুবে সাদিকের আগে জন্মগ্রহণ করে ফিরচা কি দিতে হবে কি হবে না দিতে হবে কারণ সুবে সাদিক পেয়েছে যে এখন একজন ইন্তেকাল করলো সুবে সাদিকের পরে ফিরচা দিতে হবে দিতে হবে হ্যাঁ কারণ তিনি সুবে সাদিক পেয়েছেন যেহেতু পরে ইন্তেকাল করেছেন সুবে সাদিকের আগে যদি ইন্তেকাল করেন তাহলে কি ফিরটা দিতে হবে দিতে হবে না সুবে সাদিকের পরে যদি একটা শিশু জন্মগ্রহণ করে ফিরটা দিতে হবে দিতে হবে না আরেকটা মাসালা রয়েছে সময় হানুফিগঞ্জে ওনার পথ অনুযায়ী কেউ যদি সচ্ছল হয় অর্থাৎ যা প্রয়োজন প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো যতটুকু আছে তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু আছে হ্যাঁ একটা দুইটা অতিরিক্ত আছে তখন ওনার জন্য ফিরটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে উত্তম বা আফজল এতটুকু তাহলে কতটুকু দিতে হবে এই যে বললাম সবার দিতে হবে তাহলে কতটুকু যে যে তামুন বুড়ি না কামিন আলাপ বললে স্নাইন প্রত্যেক দুইজনের জন্য এক থা একজনের জন্য অর্ধ সা সেটা হচ্ছে ষোলোশো সাতান্ন গ্রাম দেড় কেজির চেয়ে একশো সাতান্ন গ্রাম বেশি ষোলোশো সাতান্ন গ্রাম আটার মূল্য বর্তমান বাজার দরে সাতান্ন টাকা কত ফিচা কত বর্তমান বাজার দরে সাতান্ন টাকা যদি রমজান শিপে আসার আগে চেঞ্জ নয় তাহলে এটাই থাকবে পরিবর্তন হলে এটাই থাকবে সাতান্ন টাকা একজনের জন্য এখন যদি কোনো পরিবারে ভাই বোন আটজন পিতা মাতা সহ দশজন হয় তাহলে কত টাকা ফিটটা দিতে হবে পিতা কামাই করেন তিনি কত টাকা ফিটটা দিবেন দশ দিয়ে গুণ দিতে হবে পাঁচশো সত্তর এভাবে এটা বের করতে হবে আচ্ছা কখন দিতে হবে কখন দিতে হবে ঈদের জামাতের আগে দেওয়া হচ্ছে ওয়াজিব ঈদের জামাতের আগে দেওয়া ওয়াজিব তবে উত্তম আফজল হচ্ছে রমজান শরীফ আদায় করা হচ্ছে সাহাবাক তেলান ওনারা রমজান শরীফ ওনার শেষের দিকে ফিটা আদায় করে ফেলতেন একই বিষয় যেহেতু ফরজ ওয়াজিব সত্তর গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় রমজান শরীফে দিলে কম পক্ষে সত্তর গুণ বেশি ফজিলত পাওয়া যাবে এক সেকেন্ড অতিবাহিত হয়ে গেলে রমজান শরীফ এই ফজিলত পাওয়া যাবে যাবে না তাহলে ফিটটা যদি দিতে হয় তাহলে কখন দিতে হবে হ্যাঁ যদি কেউ বুদ্ধিমান হয়ে থাকে রমজান শরীফে দিবে এখন যদি কেউ আরো বেশি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে যে রমজান শরীফ আগে দিয়ে দিই হ্যাঁ এখন দিয়ে দিই হবে হবে না কেন ফিটটা রোজার সাথে সম্পর্কিত যে রমজান শরীফে ফরজ রোজা রাখলে রোজার মধ্যে ইচ্ছা অনিচ্ছা যে ভুলটুটি হয় সে আসমান জমিনের মাঝে ঝুলন্ত
তো জাকাত কিন্তু অ্যাডভান্স অগ্রিম দেয়া যায় সেটা রমনা শরীফ ওনার নিয়োগ করে যদি এখনই দেয় তা জাকাতের টাকাটা এখন ব্যবহার হবে আবার রমনা শরীফে ফজিলত তিনি লাভ করেন দুটি তিনি লাভ করেন সোমান শিখিব না আচ্ছা ফিরটা আমরা শিখে ফেলেছি এরপর হচ্ছে ওসর ওসর জাকাত হচ্ছে মাল সম্বন্ধে ফিরটা হচ্ছে জাকাতুল ফিরটা সৎকাতুল ফিরটা বলা হয় খাবার বলা হয় আর ওষরটা তাহলে কি ওষরটা হচ্ছে ফল ফসলের জাকাত ফল যেমন আম কাঁঠাল দেখা যাচ্ছে ফসল দেখা যাচ্ছে কি ধান গম তো ফল ফসলের জাকাত হচ্ছে ওসর আদেশ করেছেন যারা ইমান এনেছো তারা আমি যা জমি থেকে খারিজ করি তার হক আদায় করো সেটাই হচ্ছে ওসর তাহলে ওসরটা কিভাবে দিতে হবে কে দিবে কতটুকু দিবে কখন দিবে কে দিবে যে জমি জমাতে ফল ফসল হয় জমি জমা বা গাছপালার যিনি মালিক তিনি প্রথম দায়িত্ব ওনার ওষুধ দেওয়া এখন ওনার কাছে গেলে বলে আমি তো খাচ্ছি না আমি দিয়ে রেখেছি অন্যরা খাচ্ছে তাহলে ওনাদের কাছে যান তাদের কাছে গেলে বলে মালিক হচ্ছে ঢাকায় থাকে মালিকের কাছে যান তো দুইজনে এড়িয়ে যায় ফলে কি ফলাফল কি হবে দুইজনের খাওয়া খাদ্য হারাম হয়ে যাবে নামজুবিল্লা দুইজনে দেখে তবে একজন আদায় করলে হয়ে যাবে কতটুকু দিবে কতটুকু দিবে যে অনেক ফল ফসল হয় কোনো পরিশ্রম করতে হয় না হ্যাঁ গাছপালা আছে আম জাম কাঁঠাল লিচু পেয়ারা হচ্ছে এমনিতেই ফল ফসল হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে বিনা পরিশ্রম হলে দশ ভাগের এক ভাগ আশাতুন মানে এক দশমাংশ দশ ভাগের এক ভাগ তাহলে একটা পেয়ারা গেছে ষাটটা পেয়ারা হলো ষাটটা পেয়ারা পেরে আনা হলো কতটুকু ওষুধ দিতে হবে ছটা কারণ দশ ভাগের এক ভাগ দশ ভাগের এক ভাগ আচ্ছা এখন যদি পরিশ্রম হয় যিনি খলিক মালিক মহানা লোক যেহেতু পরিশ্রম করছে বান্দা তিনি আরো কমিয়ে দিয়েছেন কিরকম করেছেন দশ ভাগের এক ভাগের জায়গায় সেটা আরো একেবারে অর্ধেক করে বিশ ভাগের এক ভাগ করে দিয়েছেন তো সেই ক্ষেত্রে পরিশ্রম করে হয় কিরকম ধান গম একটা জমি নেই একশো মন ধান হলো তা সেক্ষেত্রে কি ওষুধ দিব নাকি বিশ ভাগের এক ভাগ দিব কোনটা দিব বিশ ভাগের এটাকে বলা হচ্ছে নিষ্পে ওষুধ নিষ্পে ওষুধ তাহলে একশো মনের বিশ ভাগের এক ভাগ কত হয় পাঁচ মন তা সেক্ষেত্রে পাঁচ মন দিতে হবে তো পরিশ্রম করে হলে বিশ ভাগের এক ভাগ বিনা পরিশ্রম হলে দশ ভাগের এক ভাগ তাহলে কতটুকু দিতে হবে সেটা আমাদের শিখে হয়ে গেল কখন দিতে হবে সরাসরি আয়ুষ রয়েছে জাকাত দিতে হতো বছরে একবার রমজান শরীফে ফিরতে হচ্ছে বছরে একবার রমজান শরীফে উত্তম তো ওষুধ তাহলে কখন যতবারই ফল ফসল তোলা হবে ততবারই দিতে হবে তো এতটুকুই মূল বিষয় আমাদের জানা হয়ে গেল তো প্রশ্ন কয়টা কে দিবেন তারপর কি কতটুকু দিবেন কখন দিবেন এই মূল বিষয় শিখে হয়ে যায় আচ্ছা এরপরে তাহলে জাকাত পেট্রোল সম্বন্ধে গুরুত্বটা আমরা দেখব কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আসবে আচ্ছা গুরুত্বের মধ্যে চারটা বিষয় আছে এক নম্বর হচ্ছে ইমান হ্যাঁ দুনিয়াতে আমরা এসছি আমাদের মূল বিষয় মূল নিয়মত আমরা যেটা পেয়েছি সেটা কি বিষয় ইমান সমস্ত কিছু ছাড়া যাবে কিন্তু ইমান ছাড়লে কোথায় যেতে হবে যার নামে নামজুবিল্লা অনন্তকালের জন্য যার নামে নামজুবিল্লা এরপর হচ্ছে আমল ইমানের পরে তো আমল স্বাভাবিক তারপরে কি স্বচ্ছলতা জাকাত যেহেতু মালি ইবাদত তাহলে স্বচ্ছলতা আসবে এটাই স্বাভাবিক তারপরে কি অতিরিক্ত একটা প্রাপ্তি রয়েছে সেটা কি সেটা হচ্ছে শান্তির বুনিয়াদ শান্তি পাওয়া যাবে তাহলে ইমান আমল স্বচ্ছলতা এবং শান্তির বুনিয়াদ তাহলে ইমান লিখা চৌদ সিদ্দিক আকবর আলাই ইসলাম তিনি কি করেছিলেন যারা জাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তাদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন অনেকে তখন বলেছিল যে যে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হয় জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে এটা কেমন কথা তিনি কি বলেছিলেন নামাজ এবং জাকাতের মধ্যে যে পার্থক্য করবে অবশ্যই অবশ্যই আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলাম তিনি জিহাদ করেছিলেন তাহলে কেন জিহাদ করেছিলেন তার কি মুসলমান ছিল আসলে না সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি জাকাত আদায় না করলে কি হবে আকিরাতে অবিশ্বাসী কাকটা কাফির কোথায় আয়াত শরীফ রয়ে গেছে সরাসরি আল্লাদিনা দেখতে পাচ্ছেন আল্লাদিনা যারা এই ইতাউ জাকা যেটা আমরা বললাম সাতাশ বার কতবার আছে কালাম শরীফে এই ইতাউ জাকা যে কাজটা এটা আমরা পরে ব্যাখ্যা করবো যে করবে না তারা কি তারা আকিরাতে বিশ্বাস করে না তারা কাকটা কাফের নাউজবিল্লাহ ঘোষককে কে ঘোষণা দিলেন যিনি খলিক মালিক রব মহান আল্লাহ পাক কাজী এটা সত্য নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ আচ্ছা তারপর কি যদি জাকাতের কাজ করা হয় ইতাও জাকা করা হয় তাহলে কি হবে 
alladina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun dini akhirate yakin rakhen yakin mane ki zero bishwas nirad bishwas kono phaka nai ha khati bishwas subhana wa man shukri wa salam eta hadith shubhe cha zakatu burhanun samoyto zakat hocche dalil dalil chhara jomi jomar malikana praman kora jay na joto kothai mukhe boluk kono kaj hobe na তেমনি জাকাতের ইটাও জাকাত যারা করবে না তারা যে ইমানদার সেটা প্রমাণিত হবে না নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ আর প্রমাণ করতে হলে কি করতে হবে তাহলে জাকাতের কাজ করতে হবে ইটাও জাকাত করতে হবে তাই এক নম্বর গেল ঈমান এরপরে আমাদের বিষয় হচ্ছে আমল হ্যাঁ কালামুল শরীফে আমলের বর্ণনা যিনি খলিক মালিক ও মহান আল্লাহ তিনি নির্দেশ দিয়েছেন জাকাতের নির্দেশ কতবার দেওয়া আছে সম্মানিত জাকাত শব্দটি 32 বার এসেছে শুধু শব্দ মরকি এছাড়া ইনফাকা শব্দ এই 32 টা আয়াত শরীফ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে জাকাতের বিষয়টি বলা আছে এছাড়া ইনফাকা শব্দ দিয়ে জাকাতের বিষয়টি বলা হচ্ছে কতবার তেতাল্লিশ বার সৎকার শব্দ দিয়ে বলা হচ্ছে কতবার নয় বার তাহলে বত্রিশ তেতাল্লিশ নয় হচ্ছে চুরাশি বার সরাসরি এছাড়াও একটা হিসাবে দেখা গেছে যে খরচ করার যে বিষয়টি যে আমার সাথে বিক্রি হয়ে যাও আমার নিজেকে বিক্রি করার কথা বলা হচ্ছে ব্যবসা করার কথা বলা হচ্ছে তারপর কর্জে হাসানা দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে বখিলি ত্যাগ করার কথা বলা হচ্ছে সাকতে অর্জন করার কথা বলা হচ্ছে অনেক ভাবে এই বিষয়টি এসেছে প্রায় দেড়শো বারের অধিক খরচ করার বিষয়টি আছে খরচ করার কথা বললে প্রথমে কি নফল বিষয় না ফরজাদি বিষয় তাহলে কি জাকাত ক্ষেত্রেও শুরু বিষয়টি আসবে তাহলে এত অধিক সংখ্যক আর কোন একক বিষয় কালামুল্লাহ শরীফে বর্ণনা করা হয়নি আদেশ দেওয়া হয়নি তাহলে এখান থেকে বুঝতে হবে যিনি খলিক মালিক ও মালাল্লাহ পাক তিনি যে বিষয়কে এত অধিক সংখ্যক বলেছেন সেই বিষয়টা কি গুরুত্বহীন না সর্বোচ্চ গুরুত্বপ্রাপ্ত হ্যাঁ অত্যন্ত শক্ত ফরজ নামজুবিল্লাহ যারা এটা করবে না হ্যাঁ তাদের পরিণতি কি হবে তারা অত্যন্ত শক্ত একটা ফরজকে তারা লঙ্ঘন করলো তাদের যেহেতু মালি ইবাদত সমস্ত মাল সম্পদ কি হবে হারাম হয়ে যাবে নামজুবিল্লাহ বুঝার জন্য সহজে একটা পাক পবিত্র পাত্রে যদি এক ফোটা এক ফোটা না পাক ফেলা হয় এক পাক পবিত্র গ্লাসের মধ্যে পানির মধ্যে তো পুরো গ্লাসের পানিটা কি হয় নাপাক হয়ে যায় তো নাপাকটা ছিল কিন্তু এক ফোটা কাজী এই জাকাত ক্ষেত্রে অবশ্য হতে পারে পরিমাণে কম এক টাকা কিন্তু যদি সে এইটাও জাকা না করে তার সমস্ত মান সম্পদ খাওয়া খাদ্য হারাম নামজুবিল্লাহ এবং হারামের যে কুফল ভয়াবহ কুফল সেটা কি এক দানা এক লোকমা এক বেলা যদি কেউ হারাম ভক্ষণ করে তাহলে চল্লিশ দিন তার ইবাদত বন্দিগি দোয়া মোনাজাত ইবাদত বন্দিগি তার কবুল হবে না নামজুবিল্লাহ সারা বছর অনেক নামাজ রোজা করলো কিন্তু বছরে জাকাতটা দিল না তার সমস্ত নামাজ রোজা কি হবে বরবাদ বাতিল হয়ে যাবে নামজুবিল্লাহ আরেকটা বিষয় আছে ভয়াবহ বিষয় সেটা কি रूहानी पवित्रता हासिल हो तक তাহলে এই তিনটা জিনিসের পবিত্রতা হচ্ছে দোয়া মনাজাত ইবাদত বন্দি কবুল হওয়ার শর্ত তাহলে আশা করা যায় নিঃসন্দেহ ওনার দোয়া মনাজ ইবাদত বন্দিগি কবুল হবে আচ্ছা গেল দুই নম্বর আমলের বিষয়ে আলোচনা এরপর আমরা কি বিষয়ে আলোচনা করবো সচ্ছলতা যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সারাদিন মানুষ পেরেশান কিভাবে কিছু টাকা পয়সা রোজগার করবে কিভাবে সচ্ছল হবে তাই না সবার মধ্যে চিন্তা সবার মধ্যে একটা মানুষও পাওয়া যায় না যার মধ্যে চিন্তা নাই তাহলে হাঁকি কি উপায়টা কি যিনি খলিক মালিক ও মানুষ তিনি আমাদেরকে কি উপায় দিয়েছেন তিনি যে জাকাত ব্যবস্থা দিয়েছেন হ্যাঁ কিরকম যে ধনী হতে হলে তিনটা বিষয় লাগে তাই না এক নম্বর কি টাকা পয়সা ধন দৌলত লাগবে নালে কিসের ধনী আর দুই নম্বর কি তার চাহিদা মিটতে হবে বাইরে যত চাহিদা সে মিটতে হবে চাহিদা না মিটাতে পারলে কিসের ধনী কিন্তু চাহিদা তো পয়সা দিয়ে অনেক চাহিদা মিটানো যায় না যে দূরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার হলে দেখা যাচ্ছে যে বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি লক্ষ টাকা খরচ করে কেমন হয় তারপরেও দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয় না উজুবিল্লাহ তাহলে টাকা পয়সা দিয়ে তো কাজ হচ্ছে না এরপর কি আবার অনেক টাকা পয়সা কিন্তু রাতে ঘুমাতে পারে না তার অন্তরে চাহিদা মিটে নাই চাই চাই নাই নাই খাই খাই পাই পাই এই চিন্তায় সে মরে যাচ্ছে অন্তরে চিপ্তি নাই শান্তি নাই সে কি চাহিদা মিটেছে স্যার তাহলে সে তো দরিদ্র নামজুবিল্লাহ তার হাকি কি ধনী হতে হলে এই তিনটা বিষয় সমাধান ধন সম্পদ পাবে তার চাহিদা কুদ্রতি ভাবে মিটবে এবং অন্তরে শান্তি চিপ্তি থাকবে সেটা কোথায় রয়েছে সময় তো জাকাত পেত্র অবসরের মাঝে আর কেউ যদি হাকি কথা যদি আসলেই সেরকম দায়িত্বশীল কেউ হয়ে থাকে যে সত্যি ধনী হতে চায় ইমানদার তাকুল সেরকম থেকে থাকে তাকে কি করতে হবে ইতাও জাকা করতে হবে করতে হবে না আচ্ছা এরপরে যে শব্দ মনে করেছে মোদ ফোন 
मुदिफुन शब्द अर्थ हम समृद्धिशील जिन जकत कर्णाटक संग्रह कर आल्ला पकड़ा सन्तुष्ट इतना जकत करब समृद्धशील मुदीफुन बनिए दीबेंान दुनिया समस्त चाहिदा पूर्ण हो गए मुची नाक मोहरक मैला परिष्कार कर दान दिखे तो रूपार दान दिखे रूपार सूतार सेलैक कपड़ा समृद्धि कत प्राचुर्य से दिखे जा स्वाभाविक दृष्टि सूद कर मूल्य के भलो ना क्षति हलो द्रव्यमूल्य दाम बेड़े जा प्रत्येक घाटे घाटे दस टाइम बेची दी धनी सूद की शोषण हाथियर सूद नाउजिल्ला हाँ अथच मुसलमान मध्य साधारण हो गए नाउजिल्ला फंडिंग सूद क्या क्या सूद नाई प्राय चल्लिस गत बच्चों देखा नहीं चल्लिस 
সেন্ট্রাল ব্যাংক কি করে বলেন টাকা ছাপায় টাকা অন্য কোন ব্যাংক টাকা ছাপাইতে পারে আর কেউ পারে টাকা ছাপাইতে তাহলে কি করে হয় যাবজ্জীবন কারণে পারলে মৃত্যু দণ্ড দিয়ে দিবে যদি জাল টাকা পায় তা সেন্ট্রাল ব্যাংক টাকা ছাপায় তারপরে টাকাটা সে লোন হিসেবে দেয় সুদে অন্যদেরকে এই টাকাটাই জনগণের কাছে যায় আর এই টাকাটা সে ছাপানোর আগে কি করে এই টাকার মূল্যমান জমা রাখতে হবে কাদের কাছে ফেডারেল রিজার্ভ আমেরিকাতে জমা রাখতে হবে তাহলে মূল সুদটা কারা খাচ্ছে ইহুদিরা খাচ্ছে ইহুদি নাসারা খাচ্ছে অথচ আমরা টেরি পাচ্ছি না এই সুদের কারণে দেখা যাচ্ছে সমস্ত কিছু দাম বাড়ছে আর কি হচ্ছে যে টাকার অবমূল্যায়ন হচ্ছে আর এই কারণেই তারা যে ডক্টর ইউনুস তাকে নোবেল প্রাইজ দিল কি জন্য যে সে খেটে খাওয়া মানুষদের থেকে মাইক্রো ক্রেডিট নাম দিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ নাম দিয়ে সে কি করলো তাদের কাছ থেকে সুদ তাদের চাল চুলা ঘর বাড়ি বিক্রি করে তাদেরকে নিঃস্ব হত দরিদ্র বানিয়ে দিয়েছে নাম জন্য এই জন্য তারা খুশি হয়ে যেত তারা একেবারে রুট লেভেল থেকে একবারে নিঃস্বদের থেকে সুদ আদায় করছে সে তাকে নোবেল প্রাইজ দিয়েছে নাম জন্য এতটুকু তো বোঝার জন্য যথেষ্ট তাহলে এই ব্যবস্থা কি মেনে নেওয়া যাবে কাদেরকে বেশি কাজ করতে হবে হ্যাঁ যারা খেটে খাওয়া মানুষ যারা সাধারণ সীমিত হয় তাদেরকে বেশি কাজ করতে আসছে মুসলমান তো সবাইকেই কোনোভাবেই সুদ ব্যবস্থা মেনে নেওয়া যাবে না যে ধনীর মান সম্পদের মধ্যে ফি আমন হাকু মারুম নিসাইল মাহরুম যারা মাহরুম যারা বঞ্চিত সাইল যারা যাচনাকারী তাদের হক রয়ে গেছে ধনীর এটা জমি থাকা মান সম্পদের মধ্যে সেটা কি সুদের মাধ্যমে পয়সা উঠে কোথায় ধনীদের কাছে আর জাকাতের মাধ্যমে পয়সা নামে কোথায় হ্যাঁ যারা যাদের প্রয়োজন সেখানে সেই জন্য সুদ ব্যবস্থা ধ্বংস করতে হলে কোন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে তাহলে কে করবে বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকলে আপনি কি সচ্ছলতা অর্জন করতে পারবেন কোনোদিন সম্ভব মনে করছেন যে আপনি কামাই রোজগার করে ধনী যান কিন্তু আপনি পারবেন না আপনার টাকা পয়সা সব নিয়ে যাচ্ছে কাফের মুসিক বেদিন বন্দিন না চক্রান্ত করে না উজুবিল্লা আচ্ছা এখন কেউ জাকাত আদায় করলো না ইতাও জাকা করে না তার মাল সম্পদ কি যেরকম আছে সেরকমই থাকবে হ্যাঁ না সেটা নষ্ট হতে বাধ্য মা তুলিফা মালুম ফি বাড়ে বলা বাহারে ইল্লা বি হাফসি জাকাত যে জমিনে পানিতে আমরা যে কলম শিখি লা ইলাহ নাই কোন একমাত্র আল্লাহ পাক তিনি ছাড়া ওয়ামা খলাকতুল জিন্নাওয়াল ইনসা ইল্লা ইয়া বুদুন যে মানুষ এবং ইনসানকে জিনকে সৃষ্টি করা হচ্ছে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য তেমনি মা তুলিফা মালুন ফি বারে বলা বাহারে জমিনে পানিতে যে কোনো জায়গায় মাল সম্পদ নষ্ট হচ্ছে কারণ কি ইল্লা ব্যবসায়ী কারণ কি জাকাত বন্দি জাকাত বন্দি করে রাখা হয়েছে নামুজুবিল্লাহ বন্ধ করে রাখছে সেটা কিভাবে যে জাকাত চট্ট ওষুধ কারোর উপর ফরজ করে সে হিসাবই করে না নামুজুবিল্লাহ কজন ওষুধ দেয় প্রতিদিনই তো বলছি ওষুধ তো জমা হতে দেখি না এই যে আমরা প্রতিদিন বলছি তা কোথায় কেন হিসাব করা হয় না তা মাল সমুদ কি বাড়বে না জাকাত কি বন্দি আছে না মুক্ত বন্দি তা চিঠি দেওয়া হচ্ছে সুন্নতি চিঠি সেটা নিয়ে বিতরণ করার কথা সেটা নেওয়া হয় না আবার দেওয়া হয় না নাহ জুবিল্লাহ তো জাকাত কি বন্দি না মুক্ত বন্দি আবার আদায় করার কথা অন্যদের কাছে বলার কথা সেটাও করা হয় না জাকাত বন্দি না মুক্ত বন্দি এরপরে কি পৌঁছানোর কথা হচ্ছে মহমদিয়া জামি এসে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান একমাত্র স্থান কিন্তু যেখানে শয়তান খুশি হয় সেখানে দিতে ভালো লাগে নাহ জুবিল্লাহ তাহলে কি তার মাল সম্পদ যা আছে তাই থাকবে হ্যাঁ নষ্ট হতে থাকবে যেখানেই থাকুক নাহ জুবিল্লাহ আবার আরো শক্ত বিষয় রয়েছে খারিজ করলো না আলাদা করলো না তার মাল থেকে সেই হিসাব করে বের করলো না তাহলে কি হবে হারামুল হালাল এই হারামটা জাকাত চট্ট তার নিজের জন্য হারাম এত শক্ত হারাম এটা এত কুপ্রভাব তার কুপ্রভাবটা এত শক্তিশালী হালাল তো ইয়ে বতুন সেই হালালকে সে হালাক করে দিবে ধ্বংস করে দিবে নাহ জুবিল না হারাম বানিয়ে ধ্বংস করে দিবে নাহ জুবিল না তাহলে কোনোভাবেই কিন্তু জাকাত ইতাউ জাকা না করে কোনো উপায় নাই তিনি যেই হোক এরপর কি যদি ইতাউ জাকা করা হয় তাহলে কত গুণ বাড়বে বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে এটা আমাদের হিসাব ছানা আল্লাহ পাক বাড়িয়ে দেবেন কুদ্রতি ভাবে যে হজর জুনসে ওনার বিষয়টি বারবার আমরা বলছি যে ওনার সময় এত ঐশ্বর্য জাকাত নেওয়ার মতো কেউ নাই এটাই স্বাভাবিক জাকাত নেওয়ার মতো কেউ নাই ওনার গভর্নর চিঠি লিখলেন কেউ তো নিচ্ছে না কি করব রাস্তার মনে মনে লোক থাকে সেখানে ঘোষণা দেন তাই করা হলো এখনো তো নেয় না কি করব বাজারে বাজারে ঘোষণা দেন যার প্রয়োজন সেই নিয়ে যাক যার প্রয়োজন সেই নিয়ে যাক কিন্তু যে আশ্চর্য ঘটনা এরকম অত্যাশ্চর্য ঘটনা কখনো মনে ঘটেনি যে একটা ব্যক্তিও পাওয়া যায় কোটি কোটি মুসলমান একটা ব্যক্তিও পাওয়া যায় যার কিছু প্রয়োজন আছে এটা পুরোপুরি হাদিসি ওনার মেজ দেয় তাসাদ দাও জাকাত প্রচার ওষুধ দাও কি হবে যে যার কাছে সে বলবে আমার আজকে কোনো প্রয়োজন নাই কালকে হয়তো কিছু প্রয়োজন ছিল যে মরুভূমি মধ্যে নহর মরুদ্যান জারি হয়ে যাবে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি দূর হয়ে যে আল্লাপাক পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাচুর্য দিয়ে দিবেন যে
আর যারা করবে না তারা যেতে পারবে কুশিন কালেও নয় আচ্ছা তারপরে চার নম্বর বিষয় ইমান আমল সচ্ছলতা আলোচনা হলো এরপর কি শান্তির বুনিয়াদ হ্যাঁ শান্তির বুনিয়াদ সেটা কিরকম যে দিন ইসলাম ইসলাম মানে কি শান্তি হাকি কি না বানোয়াটি হাকি কি শান্তি আসল শান্তি যে দিন ইসলাম ওনার বুনিয়াদ ইসলাম আল্লাহ খমস যে পাঁচটা স্তম্ভ কটা স্তম্ভ পাঁচটা ইমান নামাজ দুইটা গেল তারপর মাঝখানে কি জাকাত এরপর আর দুইটি হজ এবং রোজা তাহলে মাঝখানে কোন স্তম্ভ জাকাত এখন শান্তি চায় কিন্তু মাঝখানে স্তম্ভ নাই তার ঘর আছে না নাই ঘরটা ধসে পড়বে হ্যাঁ তাহলে সে শান্তির মধ্যে থাকতে পারবে পারবে না সেটাই হাদিস শরীফে রয়েছে কালাম শরীফ আলী ওমা আকমান তুলাকুম দিন আকম আতমান তুলাকুম নি মাতি রোদি তুলাকুম ইসলাম দিন দিন ইসলাম এমন একটি ঘর যার মধ্যে সমস্ত কিছু বাইরে কিচ্ছু নাই হ্যাঁ কামাল করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক সমস্ত কিছু সমস্ত নিয়মত তামাম করে দিয়েছেন একেবারে পরিপূর্ণ তামাম মানে পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ মানে পরিপূর্ণ কোন নিয়মত বাদ নাই শান্তির মধ্যে থাকবে না গজবের মধ্যে থাকবে তার তো কিছুই নাই কোন নিয়মত নাই সে গজবের জিন্দগি যাপন করবে নাউজুবিল্লাহ পদে পদে সে ঠেকবে নাউজুবিল্লাহ সেটাই হাদিস হিসেবে রয়েছে যে ইতা উজাকা না করলে কি পরিণতি উমিত তিনি আদেশ করেছেন তাহলে কারা কারা সে তিনটা কি ইমান যারা আনবে না নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে না আর ইতাউ জাকা যারা করবে না এখন ইমান মুখে মুখে আনলো কিন্তু ইতাউ জাকা করে না হ্যাঁ সে কি তার ইমান আছে কি নাই নাই मूल विषय इतर मध्य मन बसे परिणति की जिहर मुखोमुखी कठिन अवस्था व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक তার আকল সমস তার ইলিম তার মাল সম্পদ তার জায়গা জমি তার আল আলদ তার আমল তার আকিরা সমস্ত কিছু সর্বক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হালাক আর বিপরীতে যদি ইতাও জাকা করা হয় তাহলে সরাসরি যে আয়াত শরীফ রয়েছে পবিত্র সুরা হর শরীফ ওনার শেষ আয়াত শরীফ পবিত্র সুরা হর শরীফ ওনার শেষ আয়াত শরীফ কি বলা হয়েছে আপনারা জিহাদ করুন আল্লাহ পাক রাস্তায় হাকি কথে সত্যিকারের জিহাদ হ্যাঁ হুয়াজাকুম তিনি আপনাদেরকে মনোনীত করেছেন হ্যাঁ কোন কাঠিন্য কঠিন কিছু দেননি খুব খেয়াল করতে হবে কথাগুলো যে কল শরীফ কালাম শরীফ ওনার আয়াত শরীফ অজাহিদু আল্লাহ পাক বলছেন যে হাকি কি জিহাদ করুন আপনাদেরকে মনোনীত করা হয়েছে আমি দিনের মধ্যে কোনো কঠিন বিষয় দিইনি হ্যাঁ তারপরে কি যে যে মিল্লা তো আবিকুম পূর্ববর্তী কিতাবে সেটা উল্লেখ আছে এবং বর্তমান যে কালাম শিব সেখানেও সেটা উল্লেখ আছে কি জন্য আপনারা আপনাদের সাক্ষী দিবেন কে আমার হাবিব আপনাদের সমস্ত কিছু যিনি দেখছেন যিনি হাজির নাজি তিনি কে আমার হাবিব সাইয়েদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালি নূর মুজাসম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ আলাইহাম তিনি সালাম তিনি এখানেও হাজির নাজির হাজির নাজির না সমস্ত কিছু তিনি দেখছেন এবং আপনারা সমস্ত মানুষের আপনার হচ্ছেন সাক্ষী সোভান মামনু মুর্শিকিব আছে কত সানমান মর্যাদা আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে আদেশ করছেন আল্লাহ কি কাজ আগে বলেন জিহাদ করো হাকি কি জিহাদ যে আমাদেরকে মনোনীত করা হচ্ছে দিন ইসলাম সহজ তাহলে সেই সহজ কাজটা সে হাকি কি জিহাদ কি অতপর কি করতে যে নামাজ প্রতিষ্ঠা এবং ইতা উজাকা ইতাউ জাকা করতে হবে তাহলে কি হবে 
যে কি পাওয়া যাবে ওয়া তাসিমু বিল্লাহ ওয়া তাসিমু বিল্লাহ যে আল্লাহ পাক কোনাকে পাওয়া যাবে আমাকে পাওয়া যাবে হুয়া মাউলাকুম কেমন ভাবে যে আমি অভিভাবক হব আমি সমস্ত কিছু দেখভাল করব সমস্ত ভালাই যে আমি দেখব কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারে না আমি স্বয়ং অভিভাবকত্ব গ্রহণ করব সোবহান আল্লাহ आदेश कर समस्त गायबी मदद मुसलमान लाभ कर कत बार इसे कलमल शुफे जकत शब्द इसे बत्रीस बार तरह मध्य सतााश बार प्रदान करते हैं शाब्दिक अर्थ हम प्रदान क्योंकि प्रदान करते हम विषय देखा हाथों कलम आज देखा जाए सब देखते इच्छा कर लेकर कलम तीन आदेश करहण कर माल सम्पद प्रथम की आदाय ना कर प्रदान नियोग कर सवार शांति सब गायब हो जाए प्रवासी बरकत 
বরকত বা বৃদ্ধি তাহলে কিভাবে পাবেন তাহলে জানাবে কে এখন তাদেরকে কে জানাবে হ্যাঁ আপনার আত্মীয় স্বজন পরিচিত জন তাহলে কে জানাবে আপনার দায়িত্ব হ্যাঁ এটা কোন ঐচ্ছিক দায়িত্ব নয় ঐচ্ছিক দায়িত্ব হ্যাঁ ইতাও জাকা যিনি খলিক মালিক মানে তিনি আদেশ করেছেন জানাতে হবে এরপর কি ব্যক্তিগত যে আঞ্জুমান বা পেশাবৃত্তি আঞ্জুমান প্রতিবেশী চল্লিশ ঘর পেশাবৃত্তিক প্রবাসী বিদেশি আর এছাড়াও আরো সম্পর্ক রয়েছে যেটা আমরা বলেছি আলমে আরতে আল্লাহ পাক সাইদুল রাশি মজলিস করেছেন করেছেন না সবাইকে একত্রিত করে রুল সম্প্রদায়কে একত্রিত করে তিনি ওয়াদা নিয়েছেন হ্যাঁ দুই তিনটা ওয়াদা নিয়েছেন সেখানে আমার সাথে যাদের যাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে যার সাথে যা দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের সাথে একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে দুনিয়াতে আবার দেখা হবে কি হবে না হবে হ্যাঁ এখন একটা বাসে আমরা উদাহরণ দিই বাসে বা যানবাহনের কোথাও আপনি যাচ্ছেন পাশে একজন এসে আপনার সাথে বসে আছে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা বসে গেলে আপনি তার সাথে রস আলাপ করলেন হ্যাঁ সুখ দুঃখের আলাপ করলেন দুনিয়াবি পলিটিক্স নিয়ে আলাপ করে রাজনীতি সমাজনীতি একেবারে দুনিয়া উল্টাপাল্টা করে ফেললেন কিন্তু জাকাতের একটা টু শব্দ আপনি করেন নাই না উজবিল্লা হ্যাঁ এই লোকটার সাথে আবার আপনার দেখা হবে কখন কি আমাদের ময়দানে যে তুমি আমার সাথে অনেক রসের আলাপ করেছিলে অনেক নীতি হ্যাঁ কপচিয়েছিল আমার সাথে কিন্তু তোমার ভিতরে জাকাতের বিষয়টি বলা হয়েছিল রাজা বাগদ গিয়েছিল তুমি তো বলনি তাহলে তোমার ভিতরে কি করে আকিরাতে ইমান ছিল তোমার তো ছিল না তুমি তো বেইমান কাটটা কাফের চুলের মুঠি ধরে সে যার নামে নিয়ে যাবে নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ তাহলে এই জন্য বাস্তলে কি করতে হবে হ্যাঁ এরকম যারা ধরবে তাদের কাছ থেকে বাস্তলে আমার কি করতে হবে আমাকে চারশো জনের লিস্ট করতে হবে হ্যাঁ এখন কোটি কোটি মানুষের লিস্ট করা দরকার সেটা তো পারা যাচ্ছে না কিন্তু চারশো জনের লিস্টে কোশেশ শুরু করেন তাহলে আল্লাহ পাক ছাড় দিয়ে দিবেন কিন্তু যে করবে না তাকে ছাড় দেওয়া হবে তাকে ছাড় দেওয়া হবে না তাহলে চারশো জনের লিস্ট করতে হবে কবে করা হবে সেটা রমজান শুনি পার হলে তারপরে তাই না হ্যাঁ এই বলতে বলতে তো আমার রমজান শুনি গিয়ে থেকে তারপরে একটা লিস্ট পাওয়া যায় না নাউজুবিল্লাহ তাহলে এরকম অথর বলে কিভাবে পাওয়া যাবে অথর বলে চলবে হ্যাঁ প্রত্যেকের এখন থেকে প্রত্যেকে আমি এখন নিব আমার আলোচনা মোটামুটি শেষ বহু আলোচনা করে ফেলছি দুই মাস চলছে প্রায় দেড় মাস চলছে এখন প্রত্যেকের আমি ধরে ধরে এখানে লিস্ট দেবো না থাকলে ওদের পাড়া দিব যে লিস্ট করে তারপরে এখানে আসতে হবে বুঝে গেছে লিস্ট না থাকলে এখানে বসা যাবে না বহু কালকে মানুষই বলছেন যে উলু বনে মুক্তা ছিটানো শুনেছেন হ্যাঁ কালকে না পশুদিন বললেন উলু বনে মুক্তা ছিটামোনার যে যদি লিস্ট না করে তাহলে এটা এখানে থাকার অযোগ্য বাইরে দেবো এখান থেকে যে ওখান থেকে লিস্ট করে তারপর এখানে বসতে হবে বুঝে গেছে যে বলা হচ্ছে কিন্তু কোনো ইয়ে হচ্ছে না তার মধ্যে সে তো গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত সে নয় তাকে কিন্তু বের করে দিতে হবে চারশো জনে কত জনের লিস্ট করতে হবে চারশো জনের কি করতে হবে তারপরে হ্যাঁ তাদের থেকে কমপক্ষে তিন হাজার টাকা জাকাত ফেটে ওষুধ আদায় করতে হবে কমপক্ষে তিন হাজার টাকা লজ্জা লজ্জা লাগছে তাই না টাকার কথা আবার কেমনি কয় নাউজুবিল্লাহ হ্যাঁ স্বয়ং দিনে সাইদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন নূর মুজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লু আলিয়াম যে ওনার সৌবত মোহরকে একজন মহিলা সাহাবির রহিতাল্লাহ তিনি আসলেন ওনার কোল মোহরকে একজন শিশু কন্যা সন্তান মহিলা সাহাবির রহিতাল্লাহ ওনার হাতে দুটা এত বড় বড় চুরি ছিল তাই না কত বড় বড় ছোট ছোট চুরি ছিল সোনার চুরি প্রথম যে বিষয়টি তিনি জিজ্ঞেস করেন কি এই চুরি গুলার কি যে সোনার চুরি গুলার কি জাকাত দেওয়া হয় তিনি বললেন না তো দেওয়া হয় না তো আপনি কি পছন্দ করেন এই চুরি দুটা আগুনের চুরিতে পরিণত হোক তিনি সাথে সাথে খুলে জাকাত দিয়ে দিলেন তাহলে যিনি সাইয়েদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন নূর মুজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ যিনি হায়াতুল নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যিনি শাহিদুল নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যিনি মুতালাল গাইব সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সেই সম্মানিত রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি দু জানের বাদশাহ তিনি একটা কন্যা সন্তান শিশু কন্যা সন্তান কোলের শিশুর কন্যা সন্তান যে রয়েতা রান্না ওনার হাতে চুরি জাকাত চেয়েছেন তাহলে আমাদের কি অবস্থা আমরা কতটুকু বললাম এতবার বলা হচ্ছে এতবার শোনা হচ্ছে কোথায় তাহলে সে কার্যক্রম এই যে বলি যে এতবার বলছি কিন্তু এই যে অনলাইনে দেখলাম একটা জাকাতের নিয়ে একটা পোস্ট দেখিনি আমি হ্যাঁ একটা আলাপ আলোচনা তো এখনো কোথাও শুনি না তাহলে কিভাবে হবে তাহলে কিভাবে হবে কোথায় কিভাবে উম্মত দাবি করা হচ্ছে কিভাবে উম্মত হওয়া যায় উম্মত হওয়া যাবে কি এখনই আজকে নিয়োগ করেন যে যে করেই হোক আজকে আপনি চারশো জনের লিস্ট করে এই কার্যক্রম শুরু করবেন পারবো কি পারবো না আমরা হ্যাঁ আমরা কি উম্মত হতে চাই কি চাই না আমরা কি খাস ভাবে সময় তো শূন্য তোমার অনুসরণ করতে চাই কি চাই না নাকি কাফের মোর্শেক দিয়ে তাদের প্রবাহের মধ্যে ভাসিয়ে দিতে চাই নিজেদেরকে নাম জমিল্লাহ তাদের প্রবাহ ভেসে গেলে তো চলবে না নিজেকে রুখে দাঁড়াতে হবে সেই প্রবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে সেই জন্য কি করতে হবে সময় তো শূন্য তোমার এই যে তত্ত্বি দেখানো হচ্ছে প্রত্যেকটা যে পুঙ্খানুপুঙ্খ সুখ্যাতি সূক্ষ্ম অনুকরণ অনুসরণ করতে হবে কাজী তিন দিয়ে গুণ দিলে কত আসে চারশো কে বারো লক্ষ সাইদু সাইদিন আদাদ গণনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সংখ্যা মহা সম্মানিত
আমাদের সুন্নতি কত খাবার আছে খেজুর রাখতে পারেন অসুবিধা তো কিছু নাই খেজুর রাখা যায় না খেজুর তো সুন্নতি খাবার কিনে রেখে দেন এরপরে অনেক বিষয় আছে তালমিন আছে নাবিজ আছে পানি আছে অনেক কিছু আছে সিরকা আছে আপনি সিরকার বোতল একটা সাথে রাখেন আপনার নিজেরও কাজে লাগবে যেখানে প্রয়োজন লোকজনে খাওয়াবেন কোন অসুবিধা নেই অসুবিধা আছে কি হ্যাঁ তাহলে এই যে বিষয়গুলো তাদের মধ্যে কি নূর প্রবেশ করবে মহব্বতে নূর সোহানা এরপর কি তার খোঁজ খবর রাখতে হবে তার কোন বিপদ আপদ বালা মুসিবত আছে কেন কারণ বিপদ আপদের যে বন্ধু সে হচ্ছে আসল বন্ধু সে আপনার উপর তখন কি হবে বিশ্বাস করবে আপনার প্রতি আন্তরিকতা তৈরি হবে কিভাবে সেটা তাকে নিয়ে আসতে হবে বায়াত সবোধে কোথায় তার বালা মুসিবত দূর করার জন্য কোথায় আনতে হবে হ্যাঁ একটা মানুষ পাওয়া যায় না যার কোনো বালা মুসিবত আপন নাই আছে কি তাহলে সেইগুলোই খোঁজ নেন আপনি তার খোঁজ তো নেন না যে লোকজন আসে না লোকজন কথা শুনে হইতেই পারে না বলাই হয় না আসলে যে লোকজনের বিপদ আপদ বালা মুসিবত কথা বলে মানুষ অনেক আগ্রহী হয় বলার জন্য একেবারে উন্মুখ হয়ে থাকে তা বিপদে কথা শোনানোর জন্য একটা লোক পাওয়া যায় না যে বিপদে কথা শোনা যায় পাওয়া যায় পাওয়া যায় না তা আপনি শুনেন শুনে তার কি নিয়ে আসেন যে সমাধান আছে ইন্না রহমত যে নিশ্চয় আমার রহমত আমি আল্লাহ পাক অসীম রহমত কোথায় করিম নিকটবর্তী কান নিকটবর্তী হ্যাঁ যে মুসিন বান্ধা যারা এই জামানার এবং পরবর্তী জামানার সমস্ত কিছুর জন্য মুসিন রহমত কার কাছে করছি তো মামদাজ মুসিফিন আলাম ওনার কাছে সোহানা মামদ মুসিফ ইন্না নিশ্চয় নিশ্চয় আছে নিশ্চয় লেখা আছে দেখা যায় যে সন্দেহ করবে তার ইমান পি নিশ্চয় তার ইমান হচ্ছে গায়েব সে বেইমান কোন সন্দেহ নাই বুঝা গেছে তাহলে কি করতে হবে সৌবত মোহরকে নিয়ে আসতে হবে বিশেষ বিশেষ দিবস হচ্ছে এই মাসে আছে জুমা আছে আমাদের অনেক কার্যক্রম চলছে এখন রুয়েতুল রুয়েতুল সুন্নর শরীফ চলছে যে প্রতিদিন হচ্ছে সেখানে নিয়ে আসতে পারেন বুঝা গেছে এইভাবে তারকে নিয়ে আসতে হবে এরপরে কি তাকে সংযুক্ত রাখতে হবে ছেড়ে দিলে হবে না আনলাম বায়ত করে ছেড়ে দিলাম তাহলে চলবে না কিভাবে যে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র সেটা আবার কিভাবে সংযুক্ত রাখা যে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র প্রতিদিন এগুলো বলছি কতজন করে আসলে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র এখন প্রত্যেক মুসলমানের ঘর হয়ে গেছে কি কাফেরদের কুফরি প্রচার কেন্দ্র নামুজুবিল্লাহ কুফরি প্রচার কেন্দ্র না আপনার ঘর দিয়ে তালাশ করেন দিই কত পার্সেন্ট সুন্নত আছে সুন্নতি জিনিস আছে কত পার্সেন্ট কুফরি জিনিস আছে কাফের মোশেকদের জিনিস আছে দেখবেন যে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কাফের মোশেক দিন দুই একটা রাজারবাগ দরস্বীতে গীত আছে সেটা আড়ালে আপনার লুকিয়ে চুপিয়ে চুপিয়ে রাখেন নামুজুবিল্লাহ তাই অবস্থা না হ্যাঁ তাই অবস্থা ঘরে ঘরে যদি দেখা হয় চেষ্টার মধ্যে থাকতে হবে যে এখন আমরা জড়িত জর্জরিত হয়ে যাচ্ছি তারা জালের মধ্যে আটকে ফেলেছে তাদের তো একবারে তো ছিটতে পারছি না একবারে সব ছিটতে পারবো কিন্তু নিয়োগ করে কোশেশ করতে হবে কোথায় সেই কোশেশ সে কোশেশটা তো করতে হবে করতে হবে না তাহলে শুনু পর্যন্ত কে হবে আরেকজন আপনার ভাইয়েরটা হবে আরেকজনেরটা হবে না আপনার ঘরটা হবে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র সেটা তো মৌখিক ভাবে জারি করেন একটা প্রদর্শনী করেন সুন্নতি বিষয়গুলো মানুষকে দেখান তাহলে ঘরে ঘরে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র করতে পারেন তাহলে কিভাবে করবেন মানুষকে দাওয়াত দেন সুন্নতি বিষয়গুলো খাওয়ান হ্যাঁ তাহলে তো সে আসবে দেখবে অন্যান্য বিষয়গুলো দেখিয়ে দেন এতটুকু আপনি করেন চারশো জনের লিস্ট করে দরকার যদি প্রয়োজন হয় আমরা যে ইয়ে করতে যাচ্ছি সামনে থেকে সামনে সাপ্তি থেকে শুরু হবে কিন্তু করা হচ্ছে না মামনি মুসিক কিনা নিজেই করিয়ে দিচ্ছেন সামনে সাপ্তি থেকে ঘরে ঘরে কি শুরু হবে হ্যাঁ তালিমি মোদি শুরু হবে সেটা আমরা সুন্নত প্রচার জারি করব সবার এই দুইশো এগারোটার মতো মানে স্পট হয়েছে এই কয়েকদিনে যে আলোচনা করে তো দুইশো এগারোটা স্পটে কি সুন্নত প্রচার কেন্দ্র জারি করা যাবে কি যাবে না হ্যাঁ আপনি কি করতে চান আপনার ঘরটা সুন্নত প্রচার কেন্দ্র হোক আপনি তো দাবি করেন যে মহব্বত করেন মানে হাব্বা সুন্নতি ফাঁকা দাহাবানি মানে হাব্বানি কানা মাইয়া ফিল যান আমাকে মহব্বত করলো কে যে আমার সুন্নত মোরক ওনাকে মহব্বত করলো আর সে কোথায় থাকবে আমার সাথে জানাতে থাকবে সব আনা মামনু সেখানে কাজেই সেটা এই যে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা সুযোগ আপনার হায়াতের সময় কিন্তু পার হয়ে যাচ্ছে এই যে জাকাত উপলক্ষে এখন তালি মজিস হবে আপনার ঘরে ঘরে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র একটা তোর দেওয়া হচ্ছে একটা জোর দেওয়া হচ্ছে তাই জোরটা আপনি গ্রহণ করছেন না কেন কেন করছেন আপনি কি করতে চান তাহলে এই যে তালিমি মজিস হবে এই তালিমি মজিসের উসিলায় আপনার ঘরটাকে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র নামকরণ করে ফেলেন সব আনা মামনু সাকিব আল্লাহ সালাম তাহলে আমাদের টার্গেট লক্ষ্যমাত্রা কি এই তালিম উপলক্ষে প্রত্যেকটা স্পটে যেখানে যে আমাদের জাকাতে তালিম হবে সেখানে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র জারি হবে পারা যাবে কি পারা যাবে না হ্যাঁ সেখানে মানুষকে আপনি সুন্নতি বিষয়গুলো খাওয়ান এক ভোগ করে সিরকাই খাওয়ান কোনো অসুবিধা নাই এই যে আমাদের বারোটা খাবার দেখা একটু টুকরো খাওয়ার নিতে হয় হ্যাঁ জবের রুটি খাওয়ান একটু একটা কলার কামড় খাওয়ান কোনো অসুবিধা নেই কলা পাঁচ টুকরা করেন দশ টুকরা করেন অসুবিধা আছে কোনো কোনো অসুবিধা আছে খরচ কিন্তু বেশি হবে না খরচ অনেক কম হবে তাহলে এর দরকার হলে এই যে একশো টাকা যে ইয়াটা ছিল এটা ভাগ করে খাওয়ান ভাগ করে খাওয়ালে কোনো সমস্যা আছে হ্যাঁ এই জোরটুক
সাপ্তি দুপুরে আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন আছে আর বিকাল থেকে আমাদের সুন্নত প্রচারের জাকাতের আলোচনা ঘরে ঘরে চলবে বুঝে গেছে তালিকা করা হয়েছে আপনার কালকে হয়তো পেয়ে যাবেন কালকে একটু রিভাইজ করা হবে জুমার মধ্যে সবাইকে জানাই দেওয়া নিজ আগ্রহে জেনে কে জানাই দিবে হ্যাঁ নিজ আগ্রহে নিজে জানবেন অন্যদেরকে উৎসাহিত করবেন তাহলে অন্যদেরকে উৎসাহিত করলে সেই ফজিলতটাও আপনি লাভ করবেন খালি একজন একজনের চিন্তা করা যায় কিভাবে ক্ষতি করা যায় নাও জুবিল্লাহ যে নেক কথাগুলো বলার অভ্যাস করতে হবে আচ্ছা তাহলে সংযুক্ত হলো এরপরে এই কাজগুলো ফজিল হয়তো বলার অপেক্ষা রাখে না সমস্ত ফজিলতি পাওয়া যাবে খুব জাল্লা পাকা আদেশ করেছেন যেটা সুন্নত হিসেবে বাস্তব হয়ে হয়েছে তাহলে কি খাস ফরজ খাস সুন্নত হ্যাঁ নুরি মুজাসম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ যিনি হায়তুন নবী সাল্লাহ যিনি শাহিদুন নবী সাল্লাহ যিনি মুত্তালাল গাইব সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সেই সম্মানিত রসুল সাল্লাহ তিনি নিজে জাকাত চেয়েছেন যেটা আগেই বললাম তারপর কি করছেন অন্যদেরকে যারা জাকাত সংগ্রহ করে নিয়েছে নিজে আত কমন দি সলাকাত হিম যে যখন একদল কম জাকাত ফেটর সংগ্রহ করে নুরি মুজাসম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ ওনার খেদমত নিয়ে আসলেন তখন তিনি কি বললেন আল্লাহ সাল্লা আলে ফুলান আল্লাহুমা একশো তিন নম্বর আসে জাকাতের আলোচনা হবে আর এই আসবে আলোচনা হবে সেটা হতে পারে না আলোচনা হবে না সেটা হতে পারে যে খুঁজ মিন আমলিম সরকার আপনি গ্রহণ করুন কি হবে আমারও দরকার নেই আপনারও দরকার নেই কাদের দরকার উন্নতের দরকার কি তুতাহির যত রকমের পবিত্রতা আছে তার রোগ বালাই থেকে শুরু করে বালা মুসিও থেকে শুরু করে আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে দিব সমস্ত পবিত্রতা হ্যাঁ তুতাহির তুজা কি হিমবিয়া তারকে একেবারে পরিষ্কার পবিত্র করে দিব সোহান আমান্দ মুশকিল এরপর সবচেয়ে বড় অসল্লি আলাইহিম আপনি দোয়ামর করুন আপনার দোয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সেটা তারা পাবে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি পাবে এখন বর্তমান জানাবে এই পাওয়ার কোন উপায় ছিল না ছিল কিন্তু মামদু মুশিকিল হচ্ছে সেই রাস্তাটা খুলে দিলেন ইন না সলা তাকে সাকল নিশ্চয় আপনার দোয়ামর মানে হচ্ছে শান্তি এক কথাই যথেষ্ট আর কিছু লাগে কি চাই আমরা এত ছুটাছুটি এত কিছু এত লাফালাফি এত কিছু মানে কি মূল উদ্দেশ্যটা কি মূল উদ্দেশ্য তো আমরা হারিয়ে ফেলেছি সেটা কি শান্তি শান্তি চায় সবাই শান্তি চায় সে শান্তি পাওয়ার উপায় কি ইন না সলা তাকা সাকানো সেটা কি করলে জাকাত পেটে ওষুধ পৌঁছাতে হবে কোথায় হ্যাঁ হক স্থান কোথায় হক স্থানে খালি খাস স্থানে হক স্থান নয় খাস স্থান কোথায় সেটা নুরে মুজাসান হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ যিনি হায়তুন নবী সাল্লাহ যিনি শাহিদুন নবী সাল্লাহ যিনি মুত্তালাল গাইব সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ওনার কাছে পৌঁছাতে হবে সেটার উপায় একমাত্র উপায় বর্তমান জামানায় মামদুজ মুসিদ্দিল ভাষা ওনার প্রতিষ্ঠিত মোহাম্মদিয়া জামিয়া শরীফ ইয়াতিম খানা উল্লাহ বোর্ডিং বুঝে গেছে হক স্থান আরো থাকতে পারে থাকতে পারে না থাকতে পারে কিন্তু এই খাস ফজিল পাওয়ার উপায় কি হ্যাঁ এখানে সেটা পৌঁছাতে হবে মামদু মুসি কি বলছে তিনি কবুল করুন তাহলে এই গেল খাস স্থান পৌঁছা আর কি হকের না হকের প্রতিবাদ করতে হবে এখন জাগা পেট্রোস কেউ দিচ্ছে যে উদাহরণ যেটা দিয়ে একদিন ইয়াতিম ইয়াতিমই ধরলাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পরিস্থিতির কারণে পরিবেশ পরিচয় রাস্তাঘাটে অনেক ইয়াতিম পাওয়া যায় পাওয়া যায় না হ্যাঁ অনেকে দেখবেন অনেকে এরকম অনেক দেখেছি কি যাচ্ছে ছোট ছোট ছেলে কি খাচ্ছে বিড়ি খাচ্ছে না হ্যাঁ এখন তারা কি খায় হ্যাঁ গাজা এবং প্রদান করতে হবে সেটা আমরা এখন দেখবো প্রদান করতে হবে কোথায় পরেজগার যাচাই করে সেখানে কি করতে হবে সাহায্য সহায়তা করতে হবে জাকাত পেটানু যে পাপিয়ে বদিতে শত্রুতা সীমা কোন সাহায্য সহায়তা করা যাবে না মূল উসুল আল্লাহ পাক দিয়ে দিলেন ওয়াত্তাকুল্লাহ আদেশ হচ্ছে নেককার পরিষ্কার দেখে যা সাহায্য সহায়তা করা আর নিষেধ কি পাপে বদিতে করা যাবে না ওয়াত্তাকুল্লাহ আল্লাহ পাক ওনাকে ভয় করতে হবে তাহলে পাপে বদিতে কারা যাদের ইমান নষ্ট তার কি নেককার না যে বাতিল বাতু ফেরকা ইমান নষ্ট তার কি সাহায্য সহায়তা করা যাবে যাবে না এরপর যাদের আমল নষ্ট হরতাল লংমার্চ বেপদা বেপনা হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি করে থাকে তন্ত্র মন্ত্র করে থাকে তাদের কি আমল ভালো না নষ্ট হ্যাঁ এদেরকে সাহায্য সহায়তা করা যাবে जालाबीला গজব ওনার রুবুবিয়তে ওনার জালালিয়ত মনে হয় গোস্বামর এত অধিক 
বর্ষিত হতে থাকে এত অধিক পরিমাণ প্রকাশ পায় যে আসছে মোল্লা তিনি রোবের কারণে থরথর করে কাঁপতে থাকে নাউজুবিল্লাহ এই মূল বিষয়গুলো আমরা হারিয়ে ফেলেছি দেখা যাচ্ছে যে একটা ফাসিক ফুজারকে সাহায্য সহিত করা হয় শান্তি পায় না কিভাবে পাবে সে তো গজবের মধ্যে আছে নাউজুবিল্লাহ নিদারুন গজবের মধ্যে আছে নাউজুবিল্লাহ এরপর কি যারা নিয়া করে আর রিয়াও শিরকুন খাফি গুপ্ত শিরক নাউজুবিল্লাহ যে টেনা ফেরফেরা কাপড় দিয়ে অনেক মানুষকে দিতে পারবে প্রচার করলো জাকাত দিচ্ছে সে জাকাত দাতা নাউজুবিল্লাহ কবুল হবে কি এরকম পাপে বইতে শত্রুতা সীমালন কোন সাহায্য সহিত করা যাবে না তাহলে নেককার পরিষ্কার কারা বর্তমান জামানায় নিঃসন্দেহে যাচাইকৃত তারা কারা মোহাম্মদিয়া জামিয়া শরীফ ইয়তিম খান আলিল্লাহ বনি তাহলে আমাদের কি বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ আমাদের কি বৈশিষ্ট্য যে আমরা প্রতিদিন আলোচনা করছি আজকেও আমার একটু ইলিম্ব বহাস আমাদের একটু আরেকবার পুনরাবৃত্তি হোক যে আমাদের উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য থেকে শুরু করি উদ্দেশ্য কি যিনি খলিক মালিক মহান আল্লাহ পাক ওনাকে হাসিল করা অন্তরে অন্তস্থলে একবারে সেটা উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য না ওনাকে হাসিল করা আমাদের উদ্দেশ্য অন্য কোন দুনিয়ার কোনো কিছু আমরা পরোয়া করি না তারপরে কি এমন ওনাকে হাসিল করতে প্রথমে কি লাগবে আমাদের ইমানটা লাগবে হ্যাঁ ইমানের রূপরেখা হচ্ছে আকিদা হ্যাঁ আকিদাগত পরিশুদ্ধি লাগবে যেমন প্রতিদিন যেটা বলছে যে ইবনে তাইমিয়া তারপর ইবনে বাস আলবানি হ্যাঁ কাটটা কাফের গুলো তাদের আকিদা কি আল্লাহ পাক সীমাবদ্ধ আকৃতি দিয়ে সীমাবদ্ধ আসে মোহাল্লা পাক থেকে ওনার আকৃতি বর্ধিত কিছুটা নাউজুবিল্লাহ উনি আল্লাহ একবার বড় কিন্তু কিছুটা বড় আর কি নাউজুবিল্লাহ হ্যাঁ তাহলে কি ইমান থাকলো আল্লাহ পাক ওনাকে আকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে বলে এই বিশুদ্ধতা আমাদেরকে কে দান করেছেন আকিদাগত বিশুদ্ধ থেকে বিশুদ্ধতম বিশুদ্ধতম আহলে শূন্য তোল জামাতের আকিদা তিনি আমাদেরকে দান করেছেন সোহান আমার মুশিকিন ইমানের পরে কি আমল আমল করতে হলে কি লাগে ইলিম লাগবে ইলমে তাসো ইলমে ফিকা সর্বোচ্চ বিষয় আমাদেরকে দান করেছেন সোহান আমার মুশিকিন আমলের ক্ষেত্রে হ্যাঁ কোন বিষয়টা মনে হয় প্রথমেই শূন্যতের আমল পায়ের তলা থেকে মাথার তলা হাত থেকে মৌত পর্যন্ত শূন্যত অনুসরণ করতে হবে ফরজ অনুসরণ করা কে দিলেন শিক্ষা আমাদেরকে আমাদের মুশিক তিন আসলাম শুধু শিক্ষা দিলেন কিন্তু আমাদের চব্বিশ ঘন্টায় সে তালিম দিচ্ছেন সোহান আমার মুশিক তিন আসলাম এরপর কি যে আরো কিছু বিষয় রয়েছে যেমন তাহাজুদ গুজার এখানে যারা আছে তাহাজুদ নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক পর্দা করা বাধ্যতামূলক একজন পর্দানশীল মহিলা গেলেও এখানে যারা সুফি রয়েছেন ওনার কি টাকায় থাকেন না বিপুল দিয়ে ঘুরে থাকেন উল্টা দিকে ঘুরে থাকতে হয় মামদ মুশিকিম সেটা জারি করেছেন সোহান আমার মুশিকিম কিন্তু বালিকা মাদ্রাসায় পাঁচ বছরের বয়সেরও কোনো শিশু সেখানে ঢুকতে পারে না পাঁচ বছর শিশু সে শিশুটা সেখানে ঢুকতে এত সরই পর্দা সোহান আমার মুশিকিম এছাড়াও এখানে ইলিম তালিমের যে সিলসিলা আছে যে ইন্টারন্যাশনাল সিলেবাস মামদ মুশিকিম নিজে তত্ত্বাবধান করছেন এরপর পাঁচটা ভাষা আরবি যে উর্দু ফার্সি বাংলা ইংরেজি এখানে জারি রয়েছে এছাড়াও এখানে যে খাবার যেটা রয়েছে সেটা কি ব্যালেন্স ডায়েট দুনিয়াবি দৃষ্টিতে সুষম খাদ্য এবং যদি অন্য দৃষ্টিতে দেখা দিনই দৃষ্টিতে দেখা হয় তার সর্বোচ্চ তাবারুক কারণ অনন্তকাল ব্যাপী মাহফিলে তাবারুক যে দায়িত্ব স্বয়ং তিনি সাইয়েদুল মুসালিন ইমাম উল মুসালিন তিনি সাইয়েদুল মুসালিন ইমাম যিনি সম্মানিত কসিম সাল্লাহ তিনি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সোহান আমার মুসিদ আলাই সালাম আর এছাড়াও যে বাহ্যিক অন্যান্য মাদ্রাসা মসজিদ যারা আছে যে চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের শিকার দুষ্ট বেদি শিকার যেমন তন্ত্র মন্ত্র হরতাল লঙ্গার বেপর্দা ব্যাপনা করে এগুলো সমস্ত কিছু থেকে আমরা কি পরিপূর্ণ মুক্ত এই যে বলি যে স্বপ্নের মধ্যে কেউ মানে দেখে না যে লং মার্চ করতেছে দেখে নাকি কেউ আমাদের সমস্ত কিছু আমরা মুক্ত এছাড়াও আরো বারোটা বৈশিষ্ট্য আছে একটা বৈশিষ্ট্য দিন আমার বলা হচ্ছিল পরে সেদিন দেখতে গেতে মূল একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের নামকরণ কোন কার নামকরণে হ্যাঁ সর্বশ্রেষ্ঠ নাম মোরক সোহান সমস্ত কিছুরই সর্বশ্রেষ্ঠ মাকাম মামনু মুশিকি নাসিন দিয়েছেন আমাদেরকে সোহান আমার মুশিকি নাস তাহলে বারোটা আরো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেটা অনন্য বারোটা বৈশিষ্ট্য তাই না ছয়টা হচ্ছে ইলিম গবেষণার সাথে আর ছয়টা হচ্ছে অন্যান্য তাহলে ছটা বলি প্রথম হচ্ছে কি মোহাম্মদ জামি শরীফ গবেষণাগার মোহাম্মদ জামি শরীফ এরপর হচ্ছে অনলাইন গবেষণা হ্যাঁ আর একটু সহজ করা যায় আমরা বিজ্ঞান গবেষণাটা পরে বলতাম এখন আগে নিয়ে আসবো হ্যাঁ বিজ্ঞান গবেষণা ঠিক আছে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ ফর সাইন্টিফিক রিসার্চ অ্যান্ড কোঅপারেশন তাহলে তিনটা গবেষণা কি কি মোহাম্মদ জামি শরীফ গবেষণাগার মূল তারপর হচ্ছে অনলাইন গবেষণা এরপরে বিজ্ঞান গবেষণা গবেষণা করতে কি লাগে কিতাব লাগে কোথায় মামনু শিকি নাসলাম তিনি কোটি কোটি টাকার লাইব্রেরি করেছেন কোটি কোটি টাকা সপ্তাহে সপ্তাহে লক্ষ লক্ষ টাকার কিতাব কিনা হয় সোহান আমার মুশিক শুধু এখানেই নয় বাইতুল হিকমা ঘরে ঘরে লাইব্রেরি করার জন্য তিনি বাইতুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করছেন ঘরে ঘরে লাইব্রেরি এরপরে কি হ্যাঁ ঘরে ঘরে লাইব্রেরি আর কি আছে যে কোটি কোটি মসজিদ মাদ্রাসা সারা বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মসজিদ মাদ্রাসা আর কি খালি কি মসজিদ মাদ্রা
ঠিক আছে ঘরে ঘরে আঞ্জুমান আলবে না তোমার তালিমি মজলিস রিডার্স ফোরাম ইংরেজিতে বললে তাহলে ছটা গেল মহম্মদিয়া জামি শরীফ গবেষণাগার অনলাইন গবেষণা বিজ্ঞান গবেষণা গবেষণা করতে কিতাব লাগবে লাইব্রেরি বাইতুল হিকমা এরপর কোটি কোটি মসজিদ মানুষ তারপরে কি হ্যাঁ ঘরে ঘরে তালিমি মজলিস আঞ্জুমান আলবে না তোমার রিডার্স ফোরাম তালিমি মজলিস ছটা গেল এরপর হচ্ছে কি তাহজিব তামাদুন বিভাগ কাফের মসজিদের তর্জত নির্মূল করতে হবে এবং রুয়েতুল হিলা এরপরে আল মুতমাইন্না মা ও শিশু হাসপাতাল হাসপাতালের পরে কোর্টকাচারি কি মুসলিম রাইটস ফোরাম মুসলিম রাইটস ফোরাম বিরাট একটা তাদের মামনু মুশিকিবাহ তারপরে কেন্দ্রীয় শরীফ এবং আন্তর্জাতিক সুন্দর প্রচার কেন্দ্র কেন্দ্রীয় শরীফ এবং আন্তর্জাতিক সুন্দর প্রচার কেন্দ্র কেন্দ্রীয় শরীফটা কেন এই যে আমরা বলছি একশো পার্সেন্ট সুন্নতি জিন্দিগি তো সমস্ত কিছু আমরা কোথ থেকে গ্রহণ করবো এই যে মামনু মুশিকিম বলে দিলেন যে একবারে তো পারবে না আস্তে আস্তে করুক নিয়োগ করে এই সদস্য হয়ে যান একশো পার্সেন্ট কেন্দ্রীয় শরীফটা এবং যিনি খলিক মালিক মানালো তিনি স্বপ্ন মোড়কে দেখেছে সত্য স্বপ্ন ওহি সময় তো ওহি ওনার ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ এটা মনে রাখতে হাজির শরীফ ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ বুঝে গেছে তারপর হচ্ছে আন্তর্জাতিক সুন্দর প্রচার কেন্দ্র এগারোটা বারোতম বিষয় কি অনন্তকাল বেপি বলতে হবে অনন্তকাল বেপি সাইদুল ইসলাম ওনার মাহফিল আর কোটি 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 কণ্ঠে মিলাস শরীফ এই বারোটা বিষয় তাহলে দ্বিতীয় বিষয় আরেকবার একটু দেখি তাহজিব তামাদুন বিভাগ রিয়তুল হেলাল তারপরে আল মুতমাইন্না মা ও শিশু হাসপাতাল সরই পর্দার অনন্য দ্বিতীয় কোন প্রতিষ্ঠান এরকম নাই দেখাতে পারবো না তারপরে হ্যাঁ মুসলিম রাইটস ফোরাম মুসলিম রাইটস ফোরাম হাসপাতাল আর কোর্ট কাছে চোখে একসাথে ভাসে না হ্যাঁ তারপরে কি ক্যান্টিন এবং আন্তর্জাতিক শূন্য প্রচার একসাথে আর বারোতম বিষয় তো সবার জানাই আছে জানা আছে না অনন্তকাল ব্যাপী সাইদুল রশি ওনার মাহফিল আর কোটি কোটি কণ্ঠে মিলাশি এতটুকুই তাহলে এই বিষয়গুলো মানুষ কিন্তু বলতে হবে বলতে হবে না নাকি চুপ করে থাকবেন হ্যাঁ চুপ করে থাকলে চলবে এরপরে কে আবার আরেকজনের শোনায় এটা আল্লাহ পাক বলছে আমি শুনছি যে শোনাবে সেই সমস্ত ফজিলত লাভ করেন কোন সন্দেহ নাই আল্লাহ পাক কি ওয়াদার খেলাপ করেন নাও জুবিল্লা হ্যাঁ কোনোদিন হইতে পারে আপনারা ওয়াদার খেলাপ করেন বর খেলাপ করে শোনা হচ্ছে হক আদায় করা হচ্ছে হক আদায় করতে হবে কি হবে না আমরা পারবো না আমাদের জিন্দিগিটা কি খালি দুনিয়ার টানে কি খালি ব্যাহতে থাকবে আমাদের রক্ত গোস্ত শক্তি সামর্থ্য বুদ্ধি মেধা অর্থ সমস্ত দুনিয়ার টান দিয়ে চলে যাচ্ছে নাও জুবিল্লা সেটাকে আল্লাহ পাক ওনার হাবি হুজুর পাক সাল্লাহ দিন হায়তুন নবী সাল্লাহ দিন শাহিদুন নবী সাল্লাহ দিন মুতাল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম উনি এবং ওনার খাস কাইমাকা মামদ আলাইসাল্লাম ওনাদের জন্য ব্যয় করতে চাই না চাই কি চাই না তাহলে সেটা তো প্রমাণ করতে হবে তাহলে এক নম্বর বিষয় যে আমরা বললাম পাঁচটার মধ্যে কি জাকাত মাঝখানে তিনটার মধ্যে আমরা দেখেছি জাকাত ছাড়া কোনটা টিকবে না দুইটার মধ্যে দেখেছি আর ইমানের কথা ধরলে এক নম্বর বিষয় ইমানও থাকবে না জাকাত না থাকবে থাকবে তাহলে আপনারটা আপনাকেই ঠিক